नमस्कार द सुनील तांबे शो मध्ये आपलं स्वागत आहे भारतामध्ये दोन हजार चौदा सालापासून हिंदू आणि मुस्लिम या दोन ध्रुवांचं म्हणजे या दोन धर्मांच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणावर राजकारणाचं ध्रुवीकरण सुरू झालं दोन हजार चोवीसच्या निवडणुकाही याच मुद्द्यावर लढवल्या जातील अशी दाट शक्यता आहे याचं एक कारण असं की सकल हिंदू समाज नावाची एक आघाडी संघटना म्हणजे या संघटनेमध्ये म्हणजे एक अशी अमरेला ऑर्गनायझेशन म्हणता येईल याच्यामध्ये रा देशातल्या आणि राज्यातल्या विविध हिंदू संघटना एकत्र आलेल्या आहेत ही सकल हिंदू समाज नावाची संघटना स्थापन करण्यात सनातन संस्थेने पुढाकार घेतला आहे या सकल हिंदू समाजाने हिंदू आक्रोश मोर्चाचं आयोजन राज्याच्या जवळपास तीस ठिकाणी राज्यातील तीस ठिकाणी केलं मग विविध शहरं असतील किंवा गावं असतील इकडे केलं आणि त्याची सांगता त्यांनी तीस जानेवारी म्हणजे महात्मा गांधींचा जो स्मृतिदिन आहे ज्याला आपण हुतात्मा दिन म्हणून ओळखतो या दिवशी त्यांनी मुंबईत शिवाजी पार्कवर भव्य रॅली किंवा मोर्चा आयोजित केलेला होता आणि या मोर्चामध्ये लव्ह जिहादला विरोध करणारे करण्याची मागणी किंवा लव्ह जिहादचा कायदा करावा अशी मागणी त्यानंतर धर्मांतर विरोधी कायदा करण्याची मागणी अशा मागण्या करण्यात आल्या त्याही शिवाय अल्पसंख्याक समाजाची जी काही दुकानं आहेत किंवा कारखाने आहेत त्यांच्या वस्तू किंवा त्यांची उत्पादनं आपण विकत घेऊ नयेत असंही जाहीर आवाहन करण्यात आलं आणि अतिशय म्हणजे द्वेष पसरवणारी दोन समूहांमध्ये द्वेष पसरवणारी भाषणं करण्यात आली आणि या कार्यक्रमाला भाजपच्या आमदारांनी उपस्थिती लावलेली होती म्हणजे भाजपच्या आमदारांनी हजेरी लावलेली होती त्यामुळे पुढील निवडणुकीचा काय रंग असेल हे आपल्याला साधारणपणे त्याचा अंदाज येतो हाच कार्यक्रम देशाच्या विविध राज्यांमध्ये राबवला जातो आहे अशा परिस्थितीत दोन मुद्दे प्र पुढे येतात एक मुद्दा असा आहे की खरोखर सेक्युलरिझम म्हणजे नेमकं काय आहे आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की हे जे धार्मिक भावनेचं जे राजकीयकरण आहे ते अतिशय चिंताजनक आहे आणि तिसरा आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की एवढं करू नये हिंदूंच्या मधली ही धार्मिक भावना चेतवण्यामध्ये संघ परिवाराला पुरेसं यश का मिळालेलं नाही त्यामागची कारणं काय आहेत याची चर्चा आपण केवळ राजकीय नाही करणार आहोत तर याची चर्चा एका संकल्पनात्मक पातळीवर म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टीने या प्रश्नाकडे कसं पाहायचं किंवा नेमका सेक्युलरिझमचा अर्थ काय घ्यायचा या संबंधात करणार आहोत आणि यासाठी माझ्याशी चर्चा करायला आज नरेश दधीच डॉक्टर नरेश दधीच आलेले आहेत डॉक्टर नरेश दधीच हे गणिताचे प्राध्यापक होते आणि पुढे ते इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ॲस्ट्रॉनॉमी अँड ॲस्ट्रोफिजिक्स या पुण्यातल्या संस्थेचे संचालकही होते आइन्स्टाईनचा सिद्धांत आणि क्वांटम थिअरी हे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत या विषयावरती व्याख्यान द्यायला त्यांना देश विदेशातील विविध विद्यापीठातून बोलावणं येत असतं आणि त्यांचा परिचय करून द्यायचा तर ते हे त्यांचा जन्म आणि शिक्षण प्रामुख्याने राजस्थानात झालं परंतु पुढचं जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं जे शिक्षण आहे ते त्यांचं पुण्यामध्ये झालं आणि त्यानंतर पुण्यामध्येच ते स्थायिक झालेले आहेत सगळ्यात महत्त्वाच्या बाब महत्त्वाची बाब म्हणजे नरेश दधीत जरी सायंटिस्ट असले तरी ते सुरुवातीपासून महाराष्ट्रातल्या विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळींशी जोडले गेलेले आहेत युवक क्रांती दलाची जेव्हा स्थापना झाली एकोणीसशे साठच्या दशकात त्यावेळी ते त्या संस्थे या संघटनेशी संबंधित होते आणि त्यानंतर आजपर्यंत विविध सामाजिक चळवळीशी त्यांचा संबंध आहे नरेश दधीच यांची मातृभाषा हिंदी असली तरी देश विदेशात सर्वत्र संचार करत असताना ते इंग्रजीमध्येच संवाद साधतात आणि त्यांचं जरी मराठी भाषेवर प्रभुत्व असलं तरी त्यांची जी ज्याला असं आपण म्हणू अभिव्यक्तीची जी भाषा आहे ती इंग्लिश आहे त्यामुळे या मुलाखतीमध्ये खरं तर हिंदी इंग्रजी मराठी या तिन्ही भाषांचा समावेश असेल तेव्हा या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल मी नरेश दधीज यांचं स्वागत करतो नमस्ते सुनील और सर्वप्रथम मला तू इथे बोलवलं चर्चा करायला त्याच्यासाठी तुझा धन्यवाद आणि नेहमी आपण चर्चा करत असतो पण तो फार इन्फॉर्मल प्लॅटफॉर्म असतो आज इथे थोडा 
फॉर ऑर्गेनाइज होता है तो चल बगू कस तो नरेश मे ऐज अ प्रोफेसर आ रिसर्चर तू विविध देश गए अमेरिका लैटिन अमेरिका यूरोप दक्षिण आफ्रिका सेंट्रल एशिया पर्टिक्युलरली इराण उजबेकिस्तान किर्गिस्तान क्या चीन तो हाँ सग्या देश हिंटाणा मजे हा प्रत्येक वेगवेगरी परिस्थिति है सेक्युलरिजम की कि स्टेट आ रिलिजन हम रिनेशनशिप की आफकोर्स भारता में तो आखी वेगरी है तो हाँ सग्याक तुझ तुला का वॉट्स युअर टेक ऑन दिस कि जगाम एक धर्म आ शासन नात का सो वॉट्स युअर टेक अपने मोटे तौर पर यूरोप में ले एक अभी सारखेपना है कि स्टेट आ चर्च हि विभागनी है आच इतिहास फ्रेंच क्र क्रांतिपास है आता तिथे जे जी परिस्थिति है कि जवरपास सर्वक द स्टेट आ रिलिजन हे सी सर सरमिश्रत नहीं होत थोड़े डिग्री का फरक है साउथ यूरोप बगित तो इटली स्पेन तिथे धर्माचा थोड़ा पगड़ा जास्ती है उलट नॉर्दन यूरोप से स्कैंडनेवियन कंट्रीज चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक नॉट इफ स्लोवाकिया एनी मोर और ये बेल्जियम ते पूर्ण ते नास्तिक है चेक रिपब्लिक मे माला आड़तो आता सद्या कि चर्च तिथे ये बिकाऊ बेचाला काड़े कि चर्चा मधे को नहीं पुष्क से चर्च मधे आता तिथे एक लाइब्ररी या अभी का पब्लिक स्पेस निर्माण है सो अभी एक वेगली वेगली परिस्थिति है लैटिन अमेरिका इज मोर रिलिजियस एज बी नो एंड अवर सेंट्रल एशिया इराण और उजबेकिस्तान दे आर मोर लाइक अस आप सारक ये डायरेक्ट कुछ ही मे एक्सेप्ट दिस योर इराण वेरी इस्लामिक रिपब्लिक डायरेक्ट स्टेट आ रिलिजन चा अभी संगड़ नहीं है सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया सो असा एक वॉट डू थिंक हबंध स्टेट आ रिलिजन कि शासन आ धर्म अपन चर्चा करी वॉट इज मीन तुला धर्म आ रिलिजन हमें का फरक वाट दैट्स अ गुड क्वेश्चन इस रिलिजन व्हेन वी से द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्गनाइज रिलिजन जो एक एक पुस्तक है तेज एक वेरी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है तेर कराए कहीं धर्म इट्स मोर इज भारतीय कॉन्टेक्स्ट मध्य धर्म ए संकल्पना ये फार अनकम्पेसिंग है तेजा ते धर्म इज इज अ वे ऑफ लाइफ ये एक जीवन पद्धति है तेजा ते धर्मापेक्षा जे जो अपनी जे मंदिर या ये ये है तला सोडन पाकी पुष्क की गोष्ट समावेश है सो दैट वे धर्म इज अ मच रिचर कन्सेप्ट दैन रिलिजन बट देर आर सो मेनी कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट की विविधता है तैमे धर्मा कभी तो एक एक प्रॉपर्टी मे एक प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक अवतो कि 
can do that. Uh -huh. That's right. <coughs> so, so the, in the Hindu dharma, the Baba to be Bhagitle, that it is vaguely vaguely panthai. And that's a word vaguely vaguely jati. And that's a servant to take vaguely vaguely code of conduct. So, so Hindu dharma is an umbrella. पण धर्म आपले जीवनात जेव्हा आपण धर्म वापरतो त्याचे पण दोन तीन वेगळे संदर्भ असतात एक जेव्हा आपण म्हणतो कुठली वस्तूचा गुण धर्म तिथे वे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दॅट प्लेस तो त्या 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 वस्तूची काय डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी काय त्याच्याबाबत म्हण दूसरा धर्म है जो ड्यूटी ये मजा काम कर्तव्य है ऐसा तीसरा जो वहाँ फार गुंता गुंती सा प्रश्न प्रसंग आता ना अपन मन तो हम ये मातू माला ता धर्म संगता ताकल सो देर देर इस देर द धर्म मोर कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए व्हाट वी विल कॉल है जो सद सद विवेक तो अपने जो पारंपरिक धर्म है या पारंपरिक जे काय त्यांचे से तिथे कन्फ्लिक्ट है तेव्हा तो संकट है कि एक जे माझी ट्रेडिशनल पारंपरिक जे की जे मी धारणा है आणि इथे जो माझा सदसद विवेक काय काय म्हणतो त्याच्यामध्ये तिथे पण मी त्याला मी आपण धर्म म्हणून संबोधित करतो तसे धर्मचे वेगळे वेगळे पदर है आणि त्या पदर दॅट इज द रिचनेस ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ धर्म विच कॅन नॉट बी अनकम्पेस्ड इन एनी टर्म ऑफ अ डिफरंट लँग्वेज दॅट इज दॅट हॅज टू बी अंडरस्टूड ॲज इट इज ओनली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन इट्स फुल रिचनेस अँड फुल एक्सपेन्स त्याच्यामध्ये मॉडर्निटीचा जो रोल आहे ना मॉडर्निटी आणि त्यांनी जो रिलिजनवरती हे केला प्रभाव टाकला किंवा पुढे जे ट्रान्सफॉर्मेशन घडलं सो विल यू प्लीज एलॉबरेट ऑन द रोल ऑफ मॉडर्निटी पर्टिक्युलरली ऑफ सायन्स ऑब्विसली मॉडर्निटी वॉज इन्स्पायर्ड बाय द मॉडर्न सायन्स अँड द मॉडर्न सायन्स हॅड अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर की इट इट it had an organized system and that organized system gave rise to a method which is objective self consistent has a cr definite criteria of validity and above all of course the last word of validity is on experiment hmm. that something has to be प्रयोग करून सिद्ध करायला हवे तेव्हाच तो खरा खरी मानली जाईल तो सर्व मान्य होणार तो तो सायन्स म्हटलं आहे की ते एक मेथड आहे आता याच्यावरून तुम्ही जे घेतो आणि याच्यात एक न्यूट्रोनियन फ्रेमवर्कची आणखीन एक विशेषता आहे की एक तुम्ही कोण इनिशियल कंडिशन मध्ये For example, for a particle, if I give at a given position, its position and velocity, then I can uniquely determine its motion. Mm -hmm. I can tell you after time t where it will be precisely. Mm -hmm. Now this unique determination or precise determination this the, so the in the physical sciences this became the most salient feature of this mm -hmm. so the problem i have questions i ask the science gives me unique answer mm -hmm. that is nothing else but this alone is true now the modernity inspired by this so in the social Uh, sphere as well you 
the modernity promotes that we should look have a something similar <clears throat> we should have a reflection on the on the on the social world now there are these are the two two points here the scientific method has been most successful and most powerful in the physical world where and i'm saying is where you can precisely define your initial condition and then according to a law the evolution happens but in the social sphere it's very difficult to precisely prescribe the initial condition and when that is not possible then we should not seek unique solutions we should have a more a spectrum in a, in a given region the answer 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 would be as it it has said so that uniqueness also gave you that this is the only truth this is the best so then everything you do there is a competition urge for the best to attain the best so happens for the religions so in the in the context of india where we have many religions pre modern thing they were all there they all coexisted in well in uh, well in reasonable harmony however with the modernity because of this competition for the best there is became a competition between the religions and that competition gave rise to a uh, promoted communalization of religion mm. and you started seeking your identity in religion mm. earlier actually we had a very ethereal identity which uh, composed of uh, various things put together mm. there was no one unique I- I- identity in religion or any religion so that is why uh, other day Uh, Kishore Bergal made this very important point that the modernity in India led to communalization of the religion, yeah. and that that all has come. But on the same time, and this this partly has come to from that the when you apply the scientific method as it is. mechanically then this problem comes about yeah but what happened in europe it does not happen in europe uh, there did not happen communalization of uh, religion particularly in france and germany and such other basically in western europe i would say well first thing when we are talking about communalization uh, you really want, would like to have more than one religion to communalize it mm. in the europe when you say there is only one religion what you had as a different sects different sects no, but catholic and protestant they considered themselves as the two different religions y- yes but the, 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 the true but in the, if you come around the modern times that the, with their medieval uh, era wars both have the, their ages have been smoothened out that is fine but yeah, to tigre to mujhe itka mara mara do hai ya kathli gani that that is right ye tacha mode mujhe thi natko kya karala bandish gatli li hoti ki kathli ki wo protestant ya dharma cha prachar karana thi natko mule karayche ne ashi france mode bandi gatli li hoti karan tacha mode mujhe theater mode mara mara rakta pata shuru hai ja not only this i have seen in spain church cha gate badalela hmm aadi te cha gate ya bajula hota na te badalun tikde kelela asa tancha aur te na mujhe tikde state actually played the role yes 
Stay, you see, after this, uh, your French uh, revolution, I, I think that the state played the role and state really uh, uh, put, for, put his foot down that the, the actual executive power is with the state, oh. not, not with the church. Hmm. So that's that. So far as the, uh, the the law and order is concerned, the people at large is concerned. The, you can talk about your other the, the things in the church. Otherwise, church has to be subordinate to the state. Hmm. So this is this position after the French Revolution is is hmm. is accepted in general. Hmm. Hmm. But, uh, Bartha Made to Mundu the Sons of the communalization Zala. Then, means what's the way out to this? Means, ek the Bartha to ek mene, how do you actually see the Nehru era? Mean Nehru and Tazu Karota, two Kasabutos and how this has happened? <coughs> what's the way out? So, first of all, let me say that the, we all, my generation is a product of the Nehru era. We all grew up with the, in the, that thing, where the modernity and, and secularism being a part of it, it became a new value. Hmm. That it is that, and among some people, like some people are uh, more attuned to the new things, and I'm one amongst them that would really look forward to something new when you have that. So we all had this. And so, but here, and, uh, you see, you see uh, the question about the tolerance which was in, relevant in Europe, mm -hmm. that was not a question in India, mm -hmm. because people were already were living in, in it, uh, the, uh, the Here the problem, the real the question was harmonious coexistence mm -hmm. of different religions. Mm -hmm. And that is where you want it, want it that all region, religions should be treated equally, hmm. not only by the state, hmm. but by the people at large. Hmm. For the state, this was easy to do because you legislate and you have. But this to be with the people at large, that is a long process. Hmm. And that's that will all is a pro what you say work in progress that the situation so that then so tell me the question again but, so far as india means nehru yeah. era and oh, the ne ne so, so nehru era and the nehru era the, the, the thing is so nehru era the uh, modernity and in general was uh, Nehru in particular was greatly enumerated by the science. Hmm. And that is why he gave the slogan of to create a society with scientific temper. Yeah. What essentially that meant was that you should adopt scientific method in your day-to-day -day life. Hmm. So I was asking that you should ask the question. You shouldn't accept anything on uh, on somebody's word or a faith or this thing, and to have a more a rational and logical view, an informed view. Right. That's that's right. But in our case, that question about that your uh, tolerance was not there. The next question. So here in our. Uh, urge for the modernity and more importantly, this also is true for any newly independent country, you want to catch up with the rest, hmm. the developed world, the Europe, how we live. So we try to adopt the science, science and its method as it is. Hmm. And that is where the problem came. Hmm. So that is as it is, so it became so many cases uh, in, uh, to, in, to some extent, the secularism uh, was taken as that it is promoting atheism. Hmm. 
Well, that's not, not really. So what really you should have been a right stance, and because I remember that as young people, we all look down upon any kind of ritual. Yeah. Yeah. And since the Hindus are, are in majority, so mostly the rituals you came across are the Hindu rituals. So you, you could say. Uh, that's why there in the yeah, Ukraine, I remember our slogan was uh, Jeno, uh -huh. so that, 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 uh, yeah, 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 you have. But, but now as you, we understand that the scientific method cannot be or should not be adopted mechanically as such when you are dealing with the uh, human world, hmm. society. So I would say that where the scientific method works best, which we call that where the system is conservative. Hmm. Conservative, so will you please explain? Huh? Uh, just what I'm just, it's a technical word, but it's, it has more general than the thing. The, so physical world is conservative. Hmm. So where you say that the things which participate have no mind of their own. Hmm. They are inner things. Hmm. And in there, if you what you say is, it's like action and reaction hmm. are equal and opposite. Hmm. Or in more colloquial language, tit for tat. Hmm. Or whatever, I give you something, you, should, you will give me the same thing of equal amount. Yes. The, the, so this is what is called the conservation. That in the during in your uh, our interaction between people or things, mm. this thing which is being exchanged is conserved. Mm. Rem remains the same. Now that is perfectly fine for the the physical world. But when the human world, this is impossible. Hmm. Because human, human world, two, 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 three things very much. One thing is you are dealing with an entity which has the faculty of thinking and imagining. Hmm. It's not inert like a particle yeah. that you could give it that thing you have. So that's, so any, at even one time if you, fix some its uh, initial condition, but it does not have to follow that um, it can, uh, uh, so that, that's the, uh, that, that's the one as, as, uh, aspect uh, you have. Uh, 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 an, another uh, uh, thing it has is, Oh, sorry. No, it's, it's One is conservative. Conservative. The other property is the human beings being social animals, mm. they have an inherent social empathy. Mm. Now this empathy, the my physical world the scientific method cannot include the empathy. Hmm. Where the given the logic, it is the same. It doesn't matter so who, who it is. Hmm. But the social empathy brings. So that is why that the scientific method cannot be applied as it is mechanically to the... So we have to be... Uh, we have to be conscious of the fact of its limitation. And when we are applying to the social system, we should take a due care hmm. of its hmm. limitations. Hmm. And, uh, and that is why we should not be asking for the precisely, absolutely unique answers. Hmm. You could have also, you, what you say, you have to keep an avenue open for multiplicity of the answers to exist, hmm. 
or to say the plurality of truths. Mm. And all these truths could be equally valid. Mm. Now this is, so what, you, what we really now would need is that the scientific method, its framework, has to be enlarged in a way with a due caution which also in some extent uh, include, incorporate these points mm -hmm. about the uh, empathy and the other thing I said. So far as the rationality is concerned, then what, what does it teach us? Vivek Vajos Manto Ami, to Amala Kai Shikoto, to Amala Asa Shikoto ki konti ki goshta so, titsa apan एक बुद्धि चा कि वह विवेक चा आधारित तत्व विश्लेषण कराया लावो मग तो साइंस असो कि वह कुछ सा सामाजिक प्रश्नों सो कि वह कुंटी धर्मश्रद्धा सो तो मग क्या विवेक तो क्या करे सम जे ती ती विवेक बुद्धि के लिए वापराई ची कि नहीं ने बिल्कुल विवेक बुद्धि नेमिस वापराई ची फक्त एवढा लक्षा थेवला हवे कि ते व and tam and jithe jawan tithe vivek buddhi la maryada etat tithe aple bhartiya sanskriti madhe ek far changli term hai far changla concept hai sad sad vivek which is something beyond vivek ya vivek tumhala uttar det nahi Hmm. Now, sad sad which I would say is a try to find a concept, a universal concept of universal goodness. Hmm. Now, this universal goodness is not a well defined framework, but it gives you a kind of a framework, a hmm. this thing. तीते तुम्हारा थोड़ी सी दूसर सी अनुभूति होती कि एक ऐसा है। Now this is what the सदसद विवेक, what it does is, it it tries, to, it will guide you where things are not answered or not satisfactorily answered by rationality or the विवेक, ते वहाँ तो you appeal to this. And its appeal is, is, is as much as you exercise it, more and more insight you gain into this. Mm -hmm. And my, my, long back I had talked about this faith and sraddha. Mm -hmm. It is the sraddha or all, all faith should be driven by the sad sad vivek. Mm -hmm. Sraddha should not be arbitrary hmm. or it should not be the tradition reading, then you are, then it is under Sraddha. Hmm. But if it is an uh, enlightened or what I call the sustainable Sraddha, hmm. that Sraddha is the one which is guided by the Sad Sad Vivek. Hmm. And so that's, so, so Sad Sad Vivek, which in our Indian tradition, all Sant par Paramparas, it was, was to really invoking such a Vivek. And he applied Puskal say, Kherat Manus Jen Naisik Lele, Pete Sarwancha such a Vivek for the mm. Jagasto. Mm. So that, that's the, so that is something which we all. Unfortunately, there is a feeling one is getting, is only one has is, is that uh, there is a conflict between scientific method and sad sad vivek. Mm. And I would like to point out, no, there is no conflict. Mm. This is something that we, we ought to do, science, apply the scientific method as, to the level possible, mm. but where something does not get encompassed within the scientific method, mm. then still we have to have at least some image 
or some guiding principle, hmm. that is where the Satsad Vivek will come. राजकारणा मदे सत्सद विवेगाचा अचुक वापर किवा मुटा वापर कोणी केला? Obviously Mahatma Gandhi. तेंचे ते तेंचे अंतरात्मान ची आवाज ये that was actually सत्सद विवेग and I think the most of his fast he took they were exercise in having a deeper deep into the सत्सद विवेग and he often would do the, this and hoped and most often he came out with a much more enlightened thing. So I think that Mahatma Gandhi is the one who and, they, and anything else if you want, if one thing we all ought to adopt from Gandhi is the invocation of uh, Sat Sat Vivek. Mm-hmm. Thank you, Narish. Thank you, thank you very much. Narish Dadi Chani, Atta, I was English, I was talking about Marathi. So, I was talking about Nichol Mandal, that one scientific methods, that one scientific method, and Shraddha, that one is the one who is the one who is the one who is the one who is या एकत्र नांदाई जास्ती तो कुछ ही विवेका पेक्षा आप लला सत्सत विवेका ची जास्त कर रहे हैं आने हाँ सत्सत विवेक मुझे क्या है तो सत्सत विवेका मुझे जा श्रद्धा स्थान त्या जला असमंता है तेरी कि सस्टेनेबल कि वहाँ अधिक टिकाऊ श्रद्धा असुशक्ता त्या आने या सत्सत विवेका मुझे एक में मुझे जाला एक सामाजिक मुझे सोशल हार्मनी मंडाइल कि वह सामाजिक सलोका जो मंडाइल तो नांदाइला अधिक मदद होते हाँ तेजब बोलने तक खराब तक आशय है आनी आपले ला तेनी ऐसे ही जो आवर्धन संगीत ला कि केवल से आपले आ करते जो भारतीय मन जो आए ये प्रामुख्य ने इकरचा संत परंपरे ने समृद्ध किरेला है त आणि याचा अनुभव आपल्याला खरं तर वारंवार येत असतो परंतु राजकारणामध्ये आपण त्याचा आपल्याला विसर पडतो किंबहुना ही सत्सद विवेक बुद्धी भारतीय मतदारांची जागी आहे म्हणूनच सनातन संस्था काय किंवा ते सकल हिंदू समाज काय यांना अतिशय द्वेष पसरवणारी विखार पसरवणारी भाषणं वर्षानुवर्ष करावी लागतात मुझे ही भाषण जवरपास ही मंडली एकुणिशे पंचवी साला पसुन करता है परुन्तु आज ही भारतिय मन क्योंवा हिंदू मन ये पूर्ण पने त्याना समर्पित क्योंवा तेंचा बोडे झुकलेल नहीं या चक कारण से आए कि आज ही आपला मुझे भारतिय लोकार मध्य अरे भारतिय जनमानस समधे सत्सद विवेकाला स्थान है ये सत्सद विवेका� एवढं सांगून हा कार्यक्रम समाप्त करतो धन्यवाद आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला हे कमेंटमध्ये अवश्य लिहा या कार्यक्रमाला लाईक करा इंडी जर्नलच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि स्वतंत्र पत्रकारितेला आपला हातभार लावा धन्यवाद